welcome back to our YouTube channel. This is Mami Jelai. And for today's video, i-update ko po kayo sa aking pregnancy journey dahil today ay uh, nasa 31 weeks na po ako. Exactly 31 weeks today and today is March 23 na po. Before um ko before ko sabihin sa inyo yung mga kaganapan ngayon, ito muna si baby. Papakita ko muna sa inyo yung aking baby bun. Yay! Ayan na po siya. Malaki na si baby. 31 weeks baby bump ko po yan. <laughs> so, ayan. 31 weeks. So, um last vlog ko po, may um, na-share ko sa inyo yung mga results ng aking mga ultrasound, ng mga test. So, wala naman problema doon. Maliban lang doon sa isa na nung nabasa ko, medyo kinabahan at nervous talaga ako. Pero hindi ko muna sinare sa inyo dahil um, pinili ko muna i-confirm sa OB ko. Siyempre, para sure. So, yun nga, um, last ultrasound ko was my 4D ultrasound. So, nakita ko nga yung mukha ni baby, yung facial features niya. Kung gusto niyo panoorin yun, um, nasa last vlog po yun. Ayun, yung 30 weeks pregnancy update plus ultrasound, uh, for the ultrasound ko. Yun, nakita nung um, nag-ultrasound sa akin kasi po na merong cord na nakapaikot sa leeg ni baby. So, isang cord na nakapaikot sa uh, leeg ni baby and yung mga cords niya nasa harap ng mukha niya. Ayan. Ito po yung picture noon nung nakita um, dun sa 4D ultrasound ko. Ito yung picture na merong ano ba yun? cord sa leeg ni baby. At ito naman yung picture na pinakita nung sinabihan ako nung nag-ultrasound sa akin na nasa harap ng mukha niya yung mga cords niya. So, last Friday, um, yun yung check-up ko sa OB ko. So, tinanong ko siya according dun sa result ng aking 4D ultrasound. Sinabihan ko siya na may mga ganun cord nga na nakita sa leeg ni baby. Siyempre, kinakabahan ako, no? Kasi, um, medyo delikado kasi yung ganung sitwasyon ng baby, eh. So, ang sabi niya sa akin, um, huwag daw ako mag-alala, don't worry, kasi, um, yung iba, um, na normal pa naman nila, at hindi naman, um, hindi naman naapektuhan yung baby. So, um, kailangan ko lang daw bantayan yung movements ni baby, yung heartbeat niya. So, last, um, check-up ko, minonitor niya yung heartbeat ni baby, and normal pa naman yung heartbeat niya. Yun, normal yung heartbeat niya. So, after nung check-up kong yun, nag-start ako gumamit ng baby kick. Baby kick counter up. Actually, yung um, baby app na ginagamit ko, which is the Asian Parent Community, meron na din siyang kasamang baby kick counter. So, natry ko yun, ginamit ko siya, and uh, natatrack ko dun yung mga movements ni baby. So, every after meal, dun kasi mas active si baby. So, dun nyo po ibilangan yung mga kicks ni baby or yung mga movements niya. So, ginawa ko yon Hanggang ngayon, ginagawa ko siya para magkaroon ako ng records or report ng movements ni baby. So, yun yung ginagawa ko. Um, in case daw na may mga pagbabago sa mga movements ni baby, kailangan ko siyang, kailangan kong abisuhin abisuhan, abisuhin yung OB ko sa mga pangyayari sa mga movements ni baby kasi may tendency daw na humigpit yung cord na nasa leeg ni baby. So, yun yung nakakatakot kasi pag humigpit yun, may hirapan siyang huminga. Of course, may hirapan siyang huminga. And, pag nangyari yun, hindi ko na daw pwede normal si baby kasi at risk na yung life niya hindi siya pwedeng mailabas ng normal pag humigpit pa yung um, cord sa leeg niya. So, matik CS na daw ako nun. Okay lang naman sa akin kung CS or normal. Um, gusto ko lang mailabas ng safe si baby, of course. Uh, hindi naman ako magtate Chris na mag-normal kung alam ko naman yung uh, magiging komplikasyon niya pag uh, nag-normal ako, ba 
So, kung ano yung mas good, mas safe para kay baby, dun ako. So, pero gusto ko pa rin na mag-normal. Pero okay lang din for um, safety ni baby. Gusto ko uh, kung ano yung mas okay para sa kanya. Yun. And natanong ko din sa kanya yung about sa placenta ko. Na-share ko na sa inyo yung um, position ng placenta ko. Ako po ay plas placenta posterior. And um, yung natanong ko sa OB ko, yung about din sa placenta ko na may grade. Placenta, grade 2, no previa. Yun yung nakalagay dun sa ultrasound ko. Ilalagay ko na lang yung picture niya dito. Grade 2. Natanong ko sa OB ko kung ibig sabihin nun. Ang sabi niya sa akin, meron daw mga grades yung mga placenta natin from grade 1, 2, 3, and 4. So, yung sa akin, currently grade 2. Ibig sabihin, hindi pa daw ako pwedeng mga anak. Of course, masyado bang maaga para mga anak ako, di ba, mamis? Pero ibig sabihin, pag nasa grade 3 or 4 ka na, pwede ka na daw mga anak nun. Yun yung sabi sa akin ng OB ko. And then, yung no previa, goods daw yon. Kala ko kung ibig sabihin nun, kung wala akong ano, or... Uh, so, nagtanong ako sa kanya. Ibig sabihin daw nun, hindi ako placenta previa, which is yung mga baba, mga mababa ata yung placenta ng mga mamis na ganun. And usually, sila yung mga dinudugo. yon. So, um, fortunately, hindi tayo ganun. Mataas yung placenta natin. At okay na okay daw yon para sa akin. Sabi ng ubi ko. Ayun. Um, ayun yung mga natanong ko sa kanya. So, um, yung mga napapansin ko ngayon, mamis, kapag uh, pumapadyak si baby, nag-aalon-alon na yung dyan ko. Nakakatuwa ko panoorin. Pero gusto ko sana i-share sa inyo yung mga movements niya. Pero alam nyo ba, mamis, every time na mag-try ako, na i-video yung baby ko sa tummy ko pag gumagalaw siya, parang alam niya kung kailan ko siya binivideohan. Kasi... Pag um, tinutok ko na yung camera, magbibideo na ako sa tummy ko. Tagal ko nakaganon, habang nakahiga. Tapos, hindi na siya gagalaw or hindi na magiging visible yung mga movements niya sa camera. Ilang best ko tinry hanggang sa sumuko na ako. Kasi gusto ko sanang mag magkaroon ng clip ng mga movements ni baby. Yung nag-aalon-alon talaga. Gusto kong pakita sa kanya yun pag um, paglabas niya, pag alam niya na. Kaso hindi talaga ako makakuha ng clip mga mamis. Nakakainis. Ayaw niyo magpa-video. Camera siya eh. <laughs> Diyos ko. Pero okay lang naman. So hindi ko siya, hindi ko mas-share yung mga movements ni baby. Yun nga lang, pag pumapadyak si baby, gumagalaw siya. Dahil nga yung, yung paa niya, dito na banda sa may, dito banda sa may right ko. Right ribs. Yun. Napapadyak niya yung ribs ko mga mamis. Ang sakit-sakit na ng ribs ko. Actually, um, parang yung feeling niya, parang may pilay na siya, ganun. Tapos, um, pag natatamaan siya, parang may sharp pain. Hindi na ako makatayo, ng, na, hindi na ako makahiga ng right side kasi masakit na. Unlike before, ngayon puro left side na lang ako. And then, pag tumatayo ako, pag tumatayo ako ng paright, Ang sakit talaga, hindi ako makatayo. So, tumatayo ako ng palef. Ang hirap, hirap tumayo pag nakahiga ako. Kasi sumasakit to. Yung ginagawa ko, in ako ng OB ko na i, um, cold or hot compress ko siya. So, ginagawa ko, kinu-cold compress ko siya. Kasi ayoko ng hot dahil napaka-hot na nga ng, ng panahon ngayon. <laughs> Mag-hot compress pa. So, yun nga, cold compress yung ginagamit ko dito dinalagay ko dito sa, um, parang dito sa part na to. Ayan, yung breast. Pinakababa ng breast ko. Ayan, masakit siya ngayon nga. Eh, hindi, na siya, hindi na natatanggal yung sakit niya. Pero, bawal naman uminom ng kahit anong pain reliever yung buntis. It's not safe. Yung safest, um, pwede natin na pwede inumin ng mommy is biogesic lang. Pero, ayoko din uminom ng biogesic. So, tinitiis ko na lang siya. Malapit na din naman lumbas si baby. So, yun lang, um, nag-ready na rin pala ako sa aking hospital bag. I-vlog ko po yun. Another video yon i-share ko din sa inyo. As of now, mga kulang-kulang pa, kaya hindi ko muna ma-share sa inyo. So, yun lang mga mami. Thank you for watching this vlog. Happy pregnancy po. Bye-bye!